हेलो बंधुरा आज के भिडियो स्पन्सर कर टैक्सल एप्लीकेशन यी गेमिंग एप्लीकेशन एखे गेम खेले अनेक टाक आन करते तो एप्लीकेशन प्रथम रेजिस्ट्रेशन करते ही तुम्हें पे जा कूड़ी टाक तो भाव खेल चलो से देखी नीचे दिखे प्रथम स्टार्टे क्लिक कर तर प्ले ते क्लिक करार पर किचुक्षण अपेक्षा कर तपर देखो एखे जो तुम दस टाक लगाओ तुम्हें पे जा नय गुण अरे हाँ तुम जो दस टाक लगाओ तुम्हें पे जा नब्बे टाक और हाँ एखे मिनिमाम उइड्रो दुशो टाता देरी कीसर डिस्क्रिपन बक्स लिंक देव आ जल्दी डाउनलोड कर नाओ अनेक कष्ट दिए फेले रिची हमारे कहु के ओके माराते तो बाट दूर थे नई सम्पूर्ण नीचे को समय तुम्हें निजे को ने समय तुम्हें निजे राजरानी कर राजे राजरानी कर तुम्हें शुदुम्र राजे कहु शुदुम्र राजे राजरानी आज रुद्र और दोल फुलसा रुद्र बैलकनी देखा दोलन बस आ और सामने दोएल और बुके हेलान दिए रही बस रतर आकाशे गोल बड़ उठा उज्जवल चाँद देखे रुद्र मजे माझे दोएल चूले मुख डुबे चूलर घ्रान दे दोएल हाथों पर हाथ बोला दोएल सेगल उपभोग कर निजे गलाय थका डायमंड पेंडेटा पर्यवेक्षण कर रुद्र निजे हाथे दोएल सब गयना खुले रेखे एक डायमंड पेंडेट पड़िए दिए घर जा रुद्र एक कंठस्वर दोएल शर एक आलदा शिवरण बैए दिए दोएल सामान्य हेसे पड़ल क्या कतक्षण अपेक्षा करबी अच्छा रुद्र कईलाराज के ना जानिए हाँ तो प्लान कब कर लो प्रथम कि सब ना प्रथम नई तुम्हें सब तो जानते छोट बल चले जात तक राजनी एक पीछने जाते क्यों ना देखे से भाव बस गान गई तपर हुट कर रूम थे बैरिए तुम रूमे चले जाए अभी बैलकनी दाड़े लुकिए देखी राज कोएल के बैलकनी तुले घरे जा बुझल वोर मध्य एखो सब शेष होदू जिज्ञेस करी राजे थे आज के सकाले इस जान ओके स्टेजे गान गार जो डाक दें और अनेक किस बलार वो देखान आखिम जिज्ञेस कर लम प्रसर और चल से ओ बोल वि देखते पा आंदाज कर सब ठीक हो गए और देखो तई हल ना रुद्र तई तई है मान जत दूर मन है वो मध्य सब ठीक होने मने को देखो बासर घर थे क्योंकि कोएलार रज दूजने बैरिए गेल से सब ठीक हो जाए और दूजने प्लान कर आगे मत अभिनय कर सामने स्पेशल टीनार सामने तो देख लम टीना भिडियोते बोल जो राज और साथ अभिनय करत कोएल के जेलस करार जो तई है तो राज टीना के को प्रकार सन्देह कर ही अभिनय कन्टिन्यू कर कोएलर साथ ठीक बोल तई तो सब ठीक हो गल और मध्य मिटमाटू हो गल आर टीना अनिमेश लाहिर ओर के जेले पाठानो गल राज भूल कर अभिनय कर ठीक क्यों लिमिटे थका उचित छो जदि विते सब ठीक हो गए थे तेल विदाय समय गाड़ी उठे कोएल के हार्ट कर कोएल सारा रास्ता कथाओ बोल एचड़ा घरे गए मन खराब कर बस और तुम्हें बोल बैलकनी मैं घुमान पर बैलकनी गए छोट बलार गान गए जेटा शुद्म मन खराब थकले गाय कोएल एर मान ये राज अभिनय करते गए कोएल के हार्ट कर फेले स्वाभाविक निजे चोखर सामने निजे भलोबासार मानुष के अन् कारो साथ देखा अनेक कष्ट जत ही अभिनय हक ना क्या राज प्रसेस के ठीक मानिए ने जो छय बसर पर फिर आसते पे 
এক বছরের ভুল বোঝাবুঝি মিটাতে পেরেছে তখন নিশ্চয়ই প্রিন্সেসের অভিমানও ভাঙাতে পারবে আমার বোনকে আমি চিনি রুত ওর সামনে দেখাবেও ক্ষমা করে দিয়েছে সবটা মেনে নিয়েছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে পুরনো কথা ভেবে ঠিকই কষ্ট পাবে পরে প্লিজ কেন এসে ভেবে মন খারাপ করছো আজকে রাতটা আমি কোনো ভাবে নষ্ট করতে চাই না সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো প্লিজ তুমি মন খারাপ করো না রুত্তরার কথা না পারিয়ে দোয়েলকে নিচের দিকে ফিরিয়ে কোলে তুলে নিল দোয়েল রুত্তরকে আর বাধা না দিয়ে লাজুক হাসল রুত্তর দোয়েলকে ঘরে নিয়ে বেড়ে শুয়ে দোয়েলের কপালে ঠোঁট সোয়াল আর তারপর লাইট নিভিয়ে দিল শুরু হলো ওদের জীবনের এক নতুন যাত্রা যা দিন দিন ভালোবাসাময় হয়ে উঠবে কোয়েল গাড়ি থেকে নেমে সিকিউরিটিকে বলল গাড়িটা পার্ক করে দিতে তারপর বাড়ির ভিতর ঢুকে নিজের ঘরে চলে গেল ঘরে গিয়ে থাই গ্লাসের কাছে আসতেই ও একজনকে দেখতে পেল যে কিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাউকে একটা ফোন করছে কোয়েল সিটার দেখে পদ্মা ফেলে দিয়ে ফ্রেশ হতে চলে গেল দীর্ঘক্ষণ সাওয়ার নেওয়ার পর ও রুমে এলো মাথা মুসতে মুসতে লাইট অফ করে বেড়ে গা এলিয়ে ভাবনায় ডুব দিল আমি জানি রাজ তুমি আমাকে ভালোবাসো ভীষণ ভালোবাসো তাই তো লোক পাঠিয়েছি আমি ফলো করতে কিন্তু তুমি এটা বোঝো না যে আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি তোমার মতো আমারও সহ্য হয় না অন্য মেয়ে তোমার কাছে আসলে যেখানে এক বছর ধরে আমি জেনে এসেছি তুমি টিনার সাথে রিলেশন আছো ইভেন বাড়িতে এসেও তোমাকে ওই অবস্থায় দেখেছি তুমি ভাবতেও পারবে না আমার মনের অবস্থা তখন কি হয়েছিল ছয় বছর পর ফিরে এসে যখন তুমি আমার নিজের ভালোবাসার কথা বলেছিলে তখন মনে হয়েছিল সব ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু না দুই বছর যেতে না যেতেই আবারও বিচ্ছেদ ভেবেছিলাম গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেই আমাদের রিলেশনটা অফিসিয়াল করব কিন্তু তা আর হলো কোথায় থার্ড ইয়ারে উঠতে না উঠতেই আমাকে চলে যেতে হলো এখন তো গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট আমার সব কিছু ঠিকও হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে তাহলে কি সবটা অফিসিয়াল করে দেব রাজকে চায় সেটা অবশ্য ও তো অনেক আগেই চাইত আমি চাইতাম না বাধা দিতাম জানি না আমার কষ্টের শেষ কোথায় আমার তো শুধু তোমাকে পাশে চাই রাজ শুধু তোমাকে এই কয়েকদিন তুমি আমার অনেক কষ্ট দিয়েছ জেনে বুঝে তাও আমি তোমার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবো না অসম্ভব তোমার থেকে দূরে থাকা কোয়েল কথাগুলো ভাবতে ভাবতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সারাদিন খাটাখাটনি ধকলের পর সাওয়ার নেওয়ায় কোয়েলের বেশ ভালো লাগছে শরীরটা ছেড়ে দিয়েছে তাই একটু চিন্তা ভাবনা করতে না করতেই ঘুমিয়ে পড়ল কে এত ভাবছিলে কহুজান এত ভেবে লাভ নেই তোমার তোমার সব কিছু খেয়াল রাখার জন্য চিন্তা ভাবনা করার জন্য তোমার রাজ আছে তো তাহলে কেন এত ভাবছ যান আই নো তুমি হার্ট হয়েছ বাট আমি ইচ্ছে করে তোমাকে হার্ট করে নিয়ে যান আমি টিনার কাছাকাছি গেছিলাম শুধু ওর গায়ে ক্যামেরা সেট করার জন্য সেটা তুমি ভালো করেই জানো আর তুমি যে গাড়িতে বলা কথাটাই এতটা হার্ট হবে সিরিয়াসলি নিয়ে নেবে আমি জানতাম না আমি জাস্ট তোমাকে রাগাতে চেয়েছিলাম প্লিজ যান আর মুখ ফিরিয়ে নিও না আমি আর পারবো না এবার অন্তত আমাদের রিলেশনটা রিফিল করার পারমিশন দাও মাই আমি আর এক মুহূর্তেও তোমাকে চোখের আল করব না নেভার আই লাভ ইউ মাই কুহু আই লাভ ইউ মাই কুইন আই লাভ ইউ এ লট রাজ কথাগুলো বলে ল্যাপটপটা অফ করে দিল এতক্ষণ রাজ কোয়েলকে ল্যাপটপে দেখছিল আর কথাগুলো বলছিল কোয়েলের ঘরে ক্যামেরা ফিট করে এসেছে রাজ যাতে কোয়েলের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ রাজ দেখতে পায় রাজ কোয়েলের কথা ভাবছিল তখনই রাজের ফোনে একটা ফোন এলো বল কি বল এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল তোর আর কোয়েলের সাথে তোদের ফ্যামিলির সাথে আর তুই কিছু জানালি পর্যন্ত না আমাকে ওভি প্লিজ কি হতো তোকে এসবে জড়িয়ে যেখানে আমার ফ্যামিলি কোয়েলের ফ্যামিলি কাউকে কিচ্ছু জানায়নি শুধুমাত্র ওদের লাইফ রিক্স চেনে সেখানে তুই আমার চোখের সামনে ছিলি না যে কোনো সময় তোর কিছু একটা হয়ে যেতে পারে এটা জেনে আমি তোকে এসবে জড়াবো হাউ কুড ইট থট ইট আমার টেনশন হচ্ছিল রাজ মম ডেটেও টেনশনে রয়েছে তোর জন্য আমি কাল সকালে পাপা আর মাম্মার সাথে কথা বলে নেব ওকে ডোন্ট ওয়ারি কেমন আছিস এখন বেটার গুলিটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে জাস্ট তাতে আমার বেড থেকে পা ফেলাও বারণ এটা নিশ্চয়ই কোয়েলের কাজ তাছাড়া আর কার হতে পারে বাই দয় বৌদি হয় তোর ওহ রাজ সেম এজ আমাদের কোয়েলকে ইচ্ছে করে তুই বলতে বলেছিলি 
তুই আমার থেকে দুই বছরের বড় যাতে ও আর শুনেও বুঝতে না পারে তুই যখন আমার দাদা নোস তখন আমি কোয়েলকে কি করতে বৌদি বলব আর তোর আগে কোয়েল আমার ফ্রেন্ড আমি তো সালা হই বুঝলি হ্যাঁ শয়তানকার সালা নিজের বউকে শয়তান বললি দাঁড়া আমি কোয়েলকে যাচ্ছি জানাতে কালকে সবটা তুই আমার বউর ভাই নোস ফ্রেন্ড ও আগে তোকে লিগালি ভাই বলুক তারপর আমি তোকে শয়তানকার সালা বলা বন্ধ করব চালু কাহিকা ইয়া আচ্ছা কালকে আসিস তো হুম অবি আসলি ওকে তুই রেস্ট নে গুড নাইট গুড নাইট রাস কল কেটে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল ঋষিও ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল রাজের শোয়ার সাথে সাথে অডিটোরিয়ামে একটা ছেলে হাতে ফুলের বুকে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কোয়েল ছেলেটি কোয়েলের হাত ধরে পড়ল আমি জানি না কিভাবে কখন তোকে এতটা ভালোবেসে ফেলেছি আই হ্যাভ নো আইডিয়া আমি শুধু জানি আমি তোকে ভীষণ ভালোবাসি প্লিজ প্লিজ বি মাইন আই আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ সো মাচ উইল ইউ ম্যারি মি কোয়েল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে মুসকি হাসলো পা মাতে ফুলটা নিয়ে নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিয়ে বলল ইয়েস আই উইল ফিশাল ব্যাস কোয়েলের হাতে আশেপাশে সবাই ক্লাব করতে লাগলো এদিকে বিশাল ও উঠে কোয়েলকে হাক করল এইসব ঘটনা যে একজন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছে তা কারোরই জানা নেই রাজ রাজ লিসেন ওভি প্লিজ আমাকে একা থাকতে দে আমার ভালো লাগছে না কথা শেষ করে রাজ গাড়িতে উঠে চলে গেল আর ওভি এখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলো এটা তুই কি করলি কোয়েল এইভাবে রাজকে কি করে তুই চিট করতে পারিস কি চাইছিস তুই না জানে রাজ এখন কি করবে অভিও চলে গেল রাজের বাড়ির উদ্দেশ্যে আজ ওখানে সবাই থাকবে রাজ বাড়িতে ঢুকতেই প্রদীপ মানে কোয়েলের বাবা গিয়ে রাজকে জড়িয়ে ধরল কত বড় হয়ে গেছে আমাদের ছেলেটা তুই যে এভাবে আমাদের সবাইকে বাঁচাবি তা আমি ভাবতেও পারিনি তাতান প্লিজ কি বলছে সব তুমি আমরা তোমাদের রক্ষা করব না তো কে করবে ড্যাড আর তোমার কোম্পানি মানে সেটা আমারও কোম্পানি তাই বলে তুই এভাবে নিজেকে কষ্ট দিবি এক বছর ধরে এটা কি ঠিক করছিস তুই তুই জানিস তোর ওসব কাজ কর্মে আমরা কতটা কষ্ট পেয়েছি তোর মম ড্যাড কতটা কষ্ট পেয়েছে আমাদের থেকেও বেশি কষ্ট হচ্ছে আমার ছেলেটা পেয়েছে আমি জানতাম ও নিজে কতটা কষ্টের মধ্যে আছে ওয়েল ডান মাই সন আই এম পাউড অব ইউ রাজ কিছু না বলে রাঘবকে জড়িয়ে ধরল রাজের ভিতরে যে কি চলছে সেটা একমাত্র রাজ জানে পুরে যাচ্ছে রাজের ভিতরটা যেটা বাইরে থেকে কেউ বুঝতেই পারবে না কিন্তু রাজ ওভের সাথে তোমার কি সম্পর্ক সেটা তো আজও জানাসনি তুই আমাদের আমি বলছি আন্টি সবাই দেখলো ওভি দাঁড়িয়ে আছে ওভি এসে ওদের কাছে বলল অ্যাকচুয়ালি রাজ যেদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল সেদিন রাস্তায় আমার ড্যাড মানে গ্রীস রায়ের সাথে রাজের দেখা হয় ড্যাড সেদিন লন্ডন ব্যাক করছিল রাজ ড্যাডের গাড়ির সামনে পড়াই রাজ ড্যাডকে পিক আপ করে নেয় গাড়িতে বসে রাজ জানায় ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে আর সে বাসে উঠছিল আর যে বাসে উঠেছিল সেই বাসটাও মিস করে গেছে কিছুক্ষণের জন্যে বাস থেকে নামাই ড্যাড রাজকে জিজ্ঞেস করে যে কি কি হতে চাই ড্যাড রাজকে জিজ্ঞেস করে ও কি হতে চাই বড় হয়ে তখন রাজ সিঙ্গার হবে বলতেই ড্যাডোকে নিয়ে লন্ডন চলে যায় লন্ডনে আমার ড্যাডের তেমন নাম ডাকছিল না ওখানে বাঙালি কম্পোসারকে খুব একটা সুযোগ দেয়া হয় না রাজ ওখানে জয় আমার ওর সাথে খুব ভালো কথা হয় আমি ওর থেকে কোয়েলের ব্যাপারে জানি দেন সারপ্রাইজিংলি আমার এখানে এসে কোয়েলের সাথেই বন্ধুত্ব হয় আমি জানতাম না এটা সেই কোয়েল যার কথা রাজ আমাকে বলেছিল আমি ওখান থেকে চলে আসার পর রাজ সিঙ্গিং স্টার্ট করে আর তারপর ড্যাড দাঁড়িয়ে যায় মজার ব্যাপার হলো আমি নিজেই চার বছর ধরে রাজের ফ্যান ছিলাম আর জানতাম না ওই এই রাজ আমার ভাই তারপর আমি লন্ডনে চলে যাই ড্যাডের কথায় আর জানতে পারি কে এই আর আর দেন দুই বছর পর ব্যাক করি আমরা একসাথে 
তখন রাজ আমাকে বলেছিল আমি যেন বলি ও আমার থেকে দুই বছরের বড় তাতে তোমরা কেউ সন্দেহ করতে পারবে না কজ রাজের সাথে আর আর এর এজ ডিফারেন্ট আমার ভাই এত ইন্টেলিজেন্ট জানতাম না তো ওই জন্যই তো বললাম আই এম পাউড অফ হিম কিন্তু রাজ তুমি এভাবে আমাদের কষ্ট না দিলেও পারতে ছয় বছর ধরে ড্যাড দূরে না খেলে ওই অনিমেস লাহিরির মুখোশ খুলতে পারবো না মেবি কারণ ও যখনই খবর পাই আমি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেছি সঙ্গে সঙ্গে আমি যে বাসে উঠেছি সেই বাসে বোম ফিট করে দেয় মাঝে যখন বাস দাঁড়ায় ঠিক সেই সময় ওরা ফিট করে বোম আর ঠিক সেই সময় আমি আমার ব্যাগ রেখে নেমে যাই বেখেয়াল হয়ে যাওয়ায় বাস কখন ছেড়ে দিয়েছে আমি টের পাইনি তখন পাপার সাথে আমার দেখা হয় পরে ওখানে যাওয়ার পর আমি খবর পাই যে এরকম একটা বাস বোম ব্লাস্ট হয়েছে তারপর লোক লাগাতে বলি পাপাকে কে এটা করেছে জানার জন্য দেন অনিমিস লাইটির খোঁজ পাই তোর পাপা কই রাস রাঘবের কথা শুনে অভির দিকে তাকাতেই অভি মাথা নিচু করে নিল রাস সেটা দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ড্যাড আমি তোমাদের কাছে আসার পর সেই যে পাপা লন্ডন ব্যাক করে গেছে আর ফেরে দিই ইভেন এখন কোনো কন্ট্যাক্ট নেই আমার সাথে পাপার অনেক ট্রাই করেছি ড্যাড খুব হার্ড হয়েছে রাজ ইউ নো হি লাভ ইউ সো মাচ তুই এখানে আসার পরেই পাপা ব্যাক করে অ্যান্ড তারপর তোর কথা বললে কল কেটে দেয় আমার টোটালি অ্যাভয়েড করে আমাকে লন্ডন যেতে হবে না রাজ তোকে আর আমি আমার চোখের আড়ালে যেতে দেব না এক মুহূর্তের জন্য না ও মম কাম ডাউন আমি তো সারা জীবনের জন্য যাচ্ছি না পাপার মান ভাঙিয়ে আমি চলে আসব আই প্রমিস ইউ আমি তো বললাম তুই কোথাও যাবি না আর একা মম আমি বাচ্চা নই তুই বড় হয়ে গেছিস তাই না ঠিক আছে বড় যখন হয়ে গেছিস তখন বিয়ে দিয়ে দেব তোর এটা একদম ঠিক বলছো দিদি আমিও চাই রাজের বিয়েটা দিয়ে দিতে আর পাত্র তো রেডি আছে হুম সে তো ছোট থেকেই রেডি করে রেখেছে বিয়ের কথাটা শুনে রাজের চোখের সামনে অডিটোরিয়ামের দৃশ্যটা ভেসে উঠছে যেখানে কোয়েল নিজে বিয়ে করার প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করেছে বাহ আসল সময় আসল লোকের এন্ট্রি কোথায় ছিলিস তুই কোয়েল আমি তো আমাদের ফার্স্ট সিটের অডিটোরিয়ামে ছিলাম কেন তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে আর তুমি থাকবে না এটা কি হতে পারে প্রিন্সেস বিয়ে ঢং করিস না সবাই জানে রাজা তোর রিলেশনের ব্যাপারে কিন্তু দি কোনো কিন্তু না কইল তোমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট এরপর তুমি যদি মাস্টার্স করতে চাও সেটা বিয়ের পর আমি সেটাই মনে করছি কিন্তু আমি সেটা মনে করছি না মা কোয়েল মা কি হয়েছে কি অসুবিধা বিয়ে করতে এখন অসুবিধা আছে যে মা আমার বয়স এখন মাত্র বিশ আর এই বয়সে আমি বিয়ে করতে চাই না পরে ভাবা যাবে এটা নিয়ে আমি ঘরে যাচ্ছি প্লিজ তোমরা এখন মাথা থেকে আমার বিয়ের কথাটা মুছে ফেলো কোয়েল কথাগুলো বলে দোয়েলের রুমে চলে গেল রাজ সবটা চোখের সামনে দেখে মুখ বুঝে সহ্য করছে বুঝতে পারছে না কোয়েল কি চাইছে বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুসড়ে যাচ্ছে রাজে তবু নিজেকে স্বাভাবিক করে দোয়েলের রুমে গেল কোয়েলের সাথে কথা বলতে তোমায় কি কতবার বলেছি চিন্তা না করতে প্লিজ চিন্তা করো না আমি আছি তো নো ওয়ে আমি বিয়ে করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার এখন আমি বিয়ের কথাটা এড়িয়ে গেছি পুরোপুরি তোমার কি করে মনে হলো আমি রাজকে বিয়ে করব নেভার তুমি আসো আগে তারপর আমি বাবাকে সবটা জানাবো তোমার ব্যাপারে জানি বাবা রাগ করবে বাট তবু আমাকে বলতে হবে এটা নিয়ে তুমি ভেবো না আই উইল ম্যানেজ হুম রাখছি রাজের ঘরে বেডের উপর দু হাত হাঁটুতে রেখে নিচের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ করে রাজের কলার তুলে টেনে কেউ দাঁড় করিয়ে দিল রাজ হতবম্ব হয়ে গেল আর আস্তে করে বলল কুহু কেন এভাবে তুমি আমার লাইফটাকে হেল করে দিচ্ছ রাজ কি ক্ষতি করেছি আমি তোমায় কি বলছো তুমি এসব কি বলছি বুঝতে পারছো না তাই না কেন ফিসালের ক্ষতি করলে তুমি কি করেছিল কি ঠিক করেছো তুমি যে ছেলে আমার কাছে আসবে তাকে তুমি শেষ করে দিবে আমি কিছু জানি না এসব ব্যাপারে আমি কিচ্ছু করিনি প্লিজ রাজ মিথ্যে কথা বলো না 
আমি সবটা জানি তুমি ভিশালের ক্ষতি করেছো কালকের ঘটনার পর একটা কথা ভালোভাবে মাথায় ঢুকিয়ে নাও তুমি আমার ইচ্ছে বিরুদ্ধে তুমি কিচ্ছু করতে পারবে না আমি যদি তোমাকে আমার লাইফে না চাই দেন তুমি লাখ চেষ্টা করেও আমার লাইফে আসতে পারবে না তুমি চাও না আমাকে তোমার লাইফে না চাই না একটা খুনিকে আমি আমার লাইফে চাই না তুমি একটা সাইকোরাজ কি করে তুমি ফুলে গেলে শুধুমাত্র তোমার এই ভায়োলেন্সের জন্য আমরা আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম তারপরেও তুমি তোমার স্বভাব বদলালে না এরকম একটা নির্দয় নিষ্ঠুর চিঠি বদমাজাজি হিংস্র উগ্র স্বভাবের মানুষ কোনো জায়গায় নেই আমার লাইফে আই জাস্ট হেট ইউ